YouTube देखने वालों को मेरा नमस्कार सतार आगा आज मैं आपको राग झुंझोटी के बारे में कुछ बताना चाहता हूं राग झुंझोटी खमाज थाट का राग तो खमाज थाट में दोनों निशाल शुद्ध और कोमल प्रयोग होते हैं और ये राग बहुत प्यारा राग है वैसे तो कलाकारों ने अपनी विद्वता के अनुसार अलग अलग प्रकार से इसको गाया बजाया है तो इसका जो चरण है वक्र चरण है वक्र चरण तो जरूर है इसमें खास सर्व समुदाय जो उसको बड़ा खूबसूरत बनाते हैं वो है सरे म है माड़ खमाज या राग खंबावती तो खंबावती तकरीबन तकरीबन इसी प्रकार से है लेकिन उसमें अरोही में शुद्ध निषाद और अवरोही में वक्र निषाद का सॉरी कोमल निषाद का प्रयोग होता है अगर इसमें हम सिर्फ कोमल निषाद का प्रयोग करें तो यह उससे अलग हो जाएगा जैसे खमाज रास गंगा मान खमाज खंबा बदी आदि राग जो है वो इससे अलग हो जाते हैं कैसे अब ये तो हुआ इसका थोड़ा चरण चलन है सितार में सबसे पहले अलाभकारी अलाभकारी में मुख्य सुर तो सात होते हैं या छह शारद या और पांच पांच उनके कॉम्बिनेशन से सुरों के ऐसे सुंदर रंग बनाए जाते हैं तो राग का स्वरूप खिलने लगता है उसी प्रकार जैसे सात रंगों से खूबसूरत चित्रकारी तो ये तो चित्रकार पर निर्भर करता है वो तो रंगा रंगों का कैसे समावेश करता है कैसे उनको मनाता है और उसमें कैसे अपने भाव व्यक्त करता है इसी प्रकार सूर्य तो संक्षिप्त होते हैं सात छह वगैरह या सात सात या छह छह या पांच पांच 
तो उसको नींद गमक क्रिंतन जमजमा नाग डाट और शिकार की जो तकनीक है बरसों रियाज करने के बाद ये बातें जो है वो एक कलाकार सीख पाता है
अब जोड़ चिकारी और बाज की तार को लेके शुरू होता है जैसे और बाय की तार को मिलाकर आठ बनते हैं तो
मसीद खानी का और रजा खानी का क्योंकि बारी आती है अब समय तो यूट्यूब में थोड़ा ही है तो ऐसे थोड़ा इशारे के लिए आप इसे मान लीजिए